ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு ஃபைவ் மார்க் சாப்டர் சிக்ஸ் டுவெல்த்துக்கு சரிங்க ஸோ ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஃபைவ் மார்க் நல்ல கான்சன்ட்ரேஷனோட பாருங்கள் சப்போஸ் கிளாஸில் கான்சன்ட்ரேஷன் மிஸ் ஆகிருந்தது இல்லை உங்களுக்கு எதனா ஒரு டவுட்ஸ் இருந்தது அதனால தான் இந்த வீடியோ பார்க்குறேன் அப்படின்னா அப்சர்வ் கேர்ஃபுல்லி ரைட்டா ஸோ ரொம்ப 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 ஈஸியான வேலை நம்ம அது இது சொல்லித்தரேன் ஸோ இந்த லென்ஸ் மேக்கர் ஃபார்முலா லென்ஸ் மேக்கர் ஃபார்முலா அப்படின்னா என்ன எதுக்கு இதை யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா சப்போஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு டாக்டர் டாக்டர் கிட்டே போயிட்டு ஐ செக்அப் பண்ணுறீங்க ஸோ ஐ செக் ஐ செக்அப் பண்ணும்போது அவங்க ஒரு ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் எழுதி கொடுப்பாங்க ஒரு டேப்லெட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த ப்ரிஸ்கிரிப்ஷனில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி லெஃப்ட் ஐக்கு இந்த ஒரு பவர் ரைட் ஐக்கு இந்த ஒரு பவர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம போயிட்டு அதை ஒரு ஸ்பெக்டக்கல்ஸ் ஷாப்பில் கொடுப்போம் ஸோ அவங்களும் வந்து ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஃப்ரேம்ஸை டிசைனை செம்மையாக செலக்ட் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் போயிடும் ரெண்டு நாள் கழிச்சு வாங்க உங்களுக்கு வந்து லென்ஸ் ரெடி ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அது எப்படி பண்ணுறாங்க அந்த ஃபோக்கல் லென்த்தை ஒரு ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட் கிளாஸில் எப்படி ஆட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது நம்ம இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி தான் அந்த லென்ஸ் மேக்கர் அதுதான் லென்ஸ் மேக்கர் லென்ஸை உருவாக்குறவர தான் லென்ஸ் மேக்கர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இங்கே லென்ஸ் மேக்கர் ஃபார்முலா அப்போ அவர் என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவார் பண்ணுவார் அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலா தான் என்ன ஃபார்முலா சார் ஒன் பை எஃப் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை வி மைனஸ் ஒன் பை யூ அப்போது ஒரு பர்சனுக்கு கிட்டே இருக்கிற இமேஜ் தெரியும் தூரமாக இருக்கிற இமேஜ் தெரியாது இல்லை எனக்கு தூரமாக இருக்கிற இமேஜ் தெரியும் கிட்டே இருக்கிற இமேஜ் தெரியாது ஷார்ட் சைட்டட் ஃபார் சைட்டட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அவங்களுக்கு எல்லாமே இந்த ஒரு ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி தான் அந்த லென்ஸை மேக் பண்ணுற ஒரு பர்சன் இந்த இதை யூஸ் பண்ணி அவர் அந்த லென்ஸை மேக் பண்ணுவார் ஸோ எப்படி இந்த ஃபார்முலாவை அவர் டிரைவ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நம்ம சொல்லி போகிற சொல்லி தர போகிற இந்த ஒரு மெத்தட் ஸோ இந்த லென்ஸ் மேக்கர் ஃபார்முலா ஸோ நம்ம லாஸ்ட்டாக ஒரு வீடியோ பார்த்துருப்போம் என்ன பார்த்துருப்போம் அப்படின்னா ரிஃப்ராக்ஷன் அட்டை ஸ்பெரிக்கல் சர்ஃபேஸ் அப்படின்னு ஒரு வீடியோ பார்த்துருப்போம் ஒரு ஒரு ஸ்பெரிக்கல் சர்ஃபேஸில் ஒரு லைட்டை வந்து பாஸ் பண்ண அப்படின்னா அதனுடைய ரிஃப்ராக்ஷன் வந்து எப்படி இருக்கும் ஸோ அதுதான் நம்ம ரிஃப்ராக்ஷன் அட்டை ஸ்பெரிக்கல் சர்ஃபேஸ் அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் ஸோ அந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம இந்த லென்ஸ் மேக்கர் ஃபார்ம் ஃபார்முலாவை டிரைவ் பண்ணுறோம் என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலாவை டிரைவ் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த ரிஃப்ராக்ஷன் அட் அட் ஸ்பெரிக்கல் சர்ஃபேஸ் அது என்ன ஃபார்முலா சார் நம்ம நம்ம கிளியராக ரொம்ப கிளியராக பார்த்துருப்போம் என்ன பார்த்துருப்போம் அப்படின்னா என் டூ பை வி மைனஸ் என் ஒன் பை யூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என் டூ மைனஸ் என் ஒன் பை ஆர் அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் ஸோ த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ஃபார்முலா ப்ளீஸ் டு நாட் ஃபர்கெட் மறந்துடாதீங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரிஃப்ராக்ஷன் அட் ஸ்பெரிக்கல் சர்ஃபேஸ் ஸோ இப்போ இந்த ஃபார்முலா யூ யூஸ் பண்ணி நம்ம எப்படி சார் லென்ஸ் ஃபார்முலா மேக் பண்ணுறது நமக்கு கொடுத்துருப்பாங்க இந்த மாதிரி ஒரு கான்கேவ் லென்ஸ் ரைட் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா ஓன்றது ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஐ ஐ ஐ டேஷ் அப்படின்றது இமேஜ் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க பி அப்படின்றது போல் சொல்லியிருப்பாங்க இதில் ஆர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேர்ட் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வச்சர் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இதில் எங்கே நமக்கு ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வச்சர் இருக்குது ரொம்ப சிம்பிள் ஒரு ரெண்டு ஸ்பெரிக்கல் சர்ஃபேஸை நான் ஜாயின் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு இந்த கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் வந்து கிடச்சிடும் ரைட் ஸோ இதனுடைய சர்ஃபேஸ் என்னென்னா இது இந்த ஸ்பெரிக்கலோட விச் மீன்ஸ் இந்த சர்ஃபேஸோட ஸ்பெரிக்கல் சர்ஃபேஸ் என்னென்னா இது அதாவது ஒரு ரெண்டு ஸ்பெரிக்கல் நான் ஜாயின் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு கிடைக்கிற லென்ஸ் தான் இது புரியுதா அப்போது இதுக்கு ஒரு ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வச்சர் இருக்கும் ரைட் ரேடியஸ் இதுக்கு ஒரு ஒரு ரேடியஸ் இருக்கும் இதுதான் ரேடியஸ் கர்வச்சர் ஒன்று டூ ஓகேவா அதில் ஸோ இதில் வந்து நம்ம என்ன ஒரு வெறும் சென்டர் பாட்டை மட்டும் எடுத்துருப்போம் இதை வந்து எடுக்கலை ஸோ அப்போ ரேடியஸ் ஒன் ரேடியஸ் டூ டவுட் கிளியர் எஸ் ஓகே சரி நம்ம கண்டென்ட்டுக்குள்ளே போகலாம் சரியா ஒரு ரெண்டு ஸ்டெப்பு நான் சொல்கிறேன் அந்த ரெண்டு ஸ்டெப்பு மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா எனக்கு இந்த வீடியோ பார்க்கவே தேவையில்ல சார் அப்படின்னு நீங்களே சொல்லுவீங்க அது என்ன ரெண்டு ஸ்டெப் ரொம்ப சிம்பிளான ஸ்டெப் இப்போது எனக்கு இமேஜ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா சாரி ஆப்
அப்போ என்ன ஆகும் ஒரு ரெண்டு மீடியம் வரும்போது ரிஃப்ராக்ஷன் நடக்கும் அப்படின்றது நமக்கு ரொம்ப கிளியராக தெரிஞ்சிருக்கும் அப்போது இன்சிடெண்ட் ரிஃப்ராக்ஷன் ரைட்டாக இப்போ நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இந்த என் ஒன் இல்லை விச் மீன்ஸ் எனக்கு ஃபுல்லாகவே இந்த லென்ஸ் தானே வச்சுப்போம் அப்போ என்ன ஆகும் எனக்கு இங்கே படுற அந்த இன்சிடெண்ட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக ரிஃப்ராக்ஷன் இங்கே ஒரு ரிஃப்ராக்ஷன் மட்டும் தான் நடக்கும் ஏன்னா எனக்கு இது ஃபுல்லாக லென்ஸ் தான் இல்லையா அப்போ ஸ்ட்ரைட்டாக ட்ராவல் ஆகிட்டு இங்கே விழும் இமேஜின் கேர்ஃபுல்லி அதாவது இப்படி இருக்கு எனக்கு பண்ற இமேஜ் இங்கே பட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக ரிஃப்ராக்ஷன் அதுதான் இது ஆனால் நமக்கு எப்படி இருக்கு அந்த மாதிரி இல்லை எனக்கு இன்னொரு சர்ஃபேஸ் இங்கே க்ளோஸ் ஆகிட்டு எனக்கு இன்னும் இன்னொரு மீடியம் வந்து இங்கே வந்துருச்சு அப்போது இங்கே ரிஃப்ராக்ஷன் ஆனதும் எனக்கு மறுபடியும் இங்கே மீடியம் சேஞ்ச் ஆகுது டென்சர் ரேரர் ரேரர் டு டென்சர் ரிஃப்ராக்ஷன் அகெயின் டென்சர் டு ரேரர் வந்து மறுபடியும் இன்னொரு ரிஃப்ராக்ஷன் ஏன்னா எனக்கு ரெண்டு மீடியம் இல்லையா ரிஃப்ராக்ஷன் நடந்து எனக்கு இமேஜ் வந்து இங்கே கிடைக்கும் ரைட்டாக இது வந்து நம்ம இமேஜின் பண்ணுறோம் சப்போஸ் இந்த சர்ஃபேஸ் இல்லைன்னா எனக்கு இமேஜ் இங்கே கிடைக்கும் பட் ஆனால் சர்ஃபேஸ் இருக்குது அதனால் எனக்கு இமேஜ் இங்கே அண்டர்ஸ்டுட் இது தான் கான்செப்ட் இமே ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் யூ இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் எனக்கு இங்கே ஒரு இமேஜ் இருக்குது எனக்கு இந்த இடத்துல இமேஜ் கிடச்சா எப்படி இருக்கும் அப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸை வி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த டிஸ்டன்ஸை வி டேஷ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அண்டர்ஸ்டுட் எஸ் சார் அப்போது இப்போ நம்ம இந்த நான் இப்போ சொன்ன அந்த கான்செப்டை இதில் நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் எப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன்றது நீங்களே பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குன்னு நீங்களே சொல்லுவீங்க இந்த என் டூ அப்படின்றது என்னென்னா ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக் மீடியம் ஆஃப் அ செகண்ட் இல்லையா ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் அ செகண்ட் மீடியம் என் ஒன் அப்படின்றது ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் ஃபஸ்ட் மீடியம் ரைட்டா அப்போ இது செகண்ட் மீடியம் எனக்கு இமேஜ் எங்கே படுது எனக்கு இங்கே பட்டு ரிஃப்ராக்ஷன் ஸ்ட்ரைட்டாக இங்கே விழுது இமேஜின் பண்ண சொன்னேன் இமேஜ் இங்கே படுது ரிஃப்ராக்ஷன் நடந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இங்கே விழுது அப்போ எனக்கு இது செகண்ட் மீடியம் இது ஃபஸ்ட் மீடியம் ஆமாவா அப்போ செகண்ட் மீடியம் என்ன என் டூ என் டூ எனக்கு இமேஜ் எங்கே ஃபார்ம் ஆகுது வீன்றது இமேஜ் தான் இல்லையா எனக்கு இமேஜ் எங்கே ஃபார்ம் ஆகுது இங்கே இந்த சர்ஃபேஸ் இல்லை அப்படின்னா எனக்கு இமேஜ் இங்கே ஃபார்ம் ஆகும் இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் வி டேஷ் மைனஸ் என் ஒன் இதனுடைய மீடியம் என் ஒன் தான் அப்போ யூன்றது என்னது ஆப்ஜெக்ட் அதில் எந்த ஒரு சேஞ்சஸ்மே இல்லை யூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இது எப்படி எழுதலாம் அதே தான் என் டூ மைனஸ் என் ஒன் பை ஆர் ஒன் ரேடியஸ் ஆஃப் கர் பச்சர் ஒன் செகண்ட் இதை நான் ஈக்குவேஷன் ஒன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் பட் எனக்கு இமேஜ் இங்கே கிடைக்கிது அப்போ எனக்கு இன்னொரு மீடியம் மாறுது இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இது ஒரு மீடியம் இது இன்னொரு மீடியம் இல்லையா அப்போது இது ஃபஸ்ட் மீடியம் இது செகண்ட் மீடியம் டென்சர் டு ரேரர் அப்போது இதில் நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் என் டூ என் டூன்றது என்னது ரெண்டாவது மீடியம் இதில் ரெண்டாவது மீடியம் என்ன இதை நான் ஒன்றுன்னு சொன்னேன் இது டூன்னு சொன்னேன் அப்போ என் ஒன் என் ஒன் தானே இதில் ஃபஸ்ட்டு அப்போது இந்த என் டூ வந்து வில் பி ரீப்ளேஸ்ட் பை என் ஒன் அப்போது வீன்றது என்ன இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் அப்போ எனக்கு இந்த இடத்துல இமேஜ் எங்கே கிடைக்கிது இங்கே கிடைக்கிது இதோட டிஸ்டன்ஸ் என்ன வி அவ்வளோதான் மைனஸ் என் ஒன் இல்லையா என் ஒன் என் ஒன் ஆனால் இங்கே ஒரு சின்ன ட்விஸ்ட் இது ஃபஸ்ட் மீடியம் இது செகண்ட் மீடியம் நான் சொன்னேன் இதனுடைய ரிஃப்ரெக்டிவ் இண்டெக்ஸ் என்ன என் டூ அப்போ என் டூ பை இது ரொம்ப முக்கியம் இமேஜ் சாரி ஆப்ஜெக்ட் இந்த இமேஜுக்கு கிடைக்கிற ஆப்ஜெக்ட் என்ன இது தான் இந்த ரிஃப்ராக்ஷன் தான் எனக்கு இங்கே பெண்ட் ஆகுது அப்போ இது இமேஜ் இது ஆப்ஜெக்ட் இது ஆப்ஜெக்ட் என்ன இது தான் புரியுதா இது இந்த இமேஜ் தான் இதுக்கு ஆப்ஜெக்ட் இது இமேஜ் புரிஞ்சிருக்கும் டவுட் இல்லை வி டேஷ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சேம் என் டூ மைனஸ் என் ஒன் இதில் எது என் டூ நான் இது ஃபஸ்ட் மீடியம் செகண்ட் மீடியம் சொன்னேன் அப்போ செகண்ட் மீடியம் ஃபஸ்ட் மீடியம் அப்போ என் ஒன் மைனஸ் என் டூ பை ரெடியஸ் ஆஃப் கர்வச்சர் ஆர் டூ சரியா டவுட் இல்லை இது ரெண்டு தெரிஞ்சதுன்னா போதும் ரொம்ப சிம்பிள் கேல்குலேஷன் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா இந்த ரெண்டுத்தையும் நான் கம்பைன் பண்ணுறேன் கம்பைன் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் எனக்கு இந்த டேர்மோ இந்த டேர்மோ கேன்சல் அதாவது இது ப்ளஸ் இது மைனஸ் கேன்சல் மிச்சர் இருக்கிற டேர்ம் இது இல்லையா ஸோ இப்போ இது என்ன என் ஒன் பை வி மைனஸ் என் ஒன் பை யூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு 
இப்போ இந்த ரெண்டு இடத்துல நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக கவனிக்கணும் இப்போ சரிங்களா இந்த ஃபார்முலா நான் இங்கே அழிச்சிடுறேன் ப்ளீஸ் தப்படுத்துக்காதீங்க அந்த ஃபார்முலா நம்ம இங்கே எழுதிக்கலாமா ஒன் பை எஃப் இட்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை வி மைனஸ் ஒன் பை யூ இந்த டைம் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் பாருங்கள் இதில் இருந்து நான் மைனஸ் என்ன காமன் எடுக்கிறேன் ஏன் சார் இப்போ தேவையில்லாமல் மைனஸ் என் காமன் எடுக்க போகிறீங்க ஏன்னா இந்த ரெண்டு இடத்துல இந்த ரெண்டு இடத்துல நான் ஒரு டேர்ம் மட்டும் காமன் எடுக்க போகிறேன் என்ன எடுக்க போகிறேன் அப்படின்னா என் டூ மைனஸ் என் ஒன் அப்படின்னு எடுக்க போகிறேன் வெளியே அதுக்காக இந்த இடத்துல நான் மைனஸை காமன் எடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு எப்படி மாறும் இந்த டேர்ம் மைனஸ் காமன் எடுத்தாச்சு என் டூ மைனஸ் என் ஒன் பை ஆர் டூ எப்படி சார் பண்ணீங்க ரொம்ப சிம்பிள் இந்த இந்த மைனஸை நான் உள்ளே மண்டிலே பண்ணுறேன் அப்போ மைனஸ் என் டூ மைனஸ் என் டூ மைனஸ் ப்ளஸ் ப்ளஸ் என் ஒன் ப்ளஸ் என் ஒன் மைனஸ் என் டூ சேம் ஆர் டூ அப்போ நான் இதை எப்படி எழுதலாமா அப்போது இப்படி எழுதுனேன் அப்படின்னா நான் என் டூ மைனஸ் என் ஒன் காமனாக எடுத்தாச்சுப்பா அப்போ காமன் எடுத்தனா இது என்ன இது வெ வெளியே வந்துருச்சு அப்போ எனக்கு ஒன் பை ஆர் ஒன் மட்டும்தான் இருக்குது எனக்கு இது வெளியே எடுத்தாச்சு மைனஸ் இருக்குது இல்லையா மைனஸ் ஆர் டூ மைனஸ் ஒன் பை ஆர் டூ புரிஞ்சுருக்கும் டவுட் இல்லை குட் சூப்பர் சரியா ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல நான் இப்போ என்ன என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா என் ஒன்றை காமனாக எடுத்து அந்த என் ஒன்றை இங்கே டிவைட் பண்ண போகிறேன் அதாவது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு உங்களுக்கு இது லெஃப்ட் இல்லையா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற என் ஒன்றை ரைட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துகிட்டு வரேன் அப்போது ஒரு டேர்ம் இங்கேருந்து இந்த பக்கம் போகும்போது மல்டிப்ளிகேஷனாக இருந்தால் எனக்கு இப்படி வரும்போது டிவைட் ஆகிடும் அப்போ இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் நல்லா கிளியராக கவனிங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அப்போது என் ஒன் பை வி மைனஸ் என் ஒன் பை யூ ரைட் என்னென்ன ஏ சாரி என் ஒன் என்ன தான் வெளியே எடுத்துட்டேன் இல்லையா அப்போ ஒன் பை வி பை ஒன் பை யூ விச் இஸ் ஈக்வல் டு என் டூ மைனஸ் என் ஒன் பை என் ஒன் இந்த காமன் எடுத்த என் ஒன்று நான் இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் அதனால் டிவைடு கீழே வந்துடுச்சு இது அப்படியே தான் எழுதுகிறேன் ஒன் பை ஆர் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை ஆர் டூ ரைட்டாக இதில் எதுவும் டவுட் இல்லை இதுக்கப்புறம் நான் இங்கே என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த டேர்மை நான் மறுபடியும் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுறேன் ரொம்ப பொறுமையாக கேர்ஃபுல்லாக கவனிங்க இதை அப்படியே எழுதியிருக்கேன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இதை நான் என்ன பண்ண போகிறேன் என் டூ பை என் ஒன் மைனஸ் ஒன் இது ஒன் பை ஆர் ஒன் பை ஒன் பை ஆர் டூ என்ன சார் பண்ணீங்க ஒன்றுமே புரியல ஓகேவா இப்போது இதுக்கு நீங்கள் எல்சிங்க எடுத்தீங்க அப்படின்னா என் ஒன் இங்கே வந்துடும் என் டூ மைனஸ் என் ஒன் பை என் ஒன் இந்த டேம் வந்துடுச்சா அப்போ இந்த டேம் நான் இப்படி எழுதியிருக்கேன் அவ்வளோதான் அப்படியும் புரியல சார் அப்படின்னா இந்த டேம் இருக்குல்ல இங்கே நான் எழுதுகிறேன் பாருங்கள் என் டூ பை என் ஒன் இந்த என் ஒன் அப்படின்றது ரெண்டுத்துக்கும் காமனான ஒரு டேம் அப்போது என் ஒன் என் ஒன் அப்போ இதை நான் கேன்சல் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இது ஒன் அப்போ என் டூ பை என் ஒன் மைனஸ் ஒன் என் டூ பை என் ஒன் மைனஸ் ஒன் அண்டர்ஸ்டுட் குட் முடிஞ்சிருச்சு இதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம் தான் சப்போஸ் எப்படி சப்போஸ் எனக்கு இங்கே நான் ப்ளேஸ் பண்ணுற ஆப்ஜெக்டை நான் ஓன்னு சொல்லியிருக்கேன் சப்போஸ் இந்த ஆப்ஜெக்டு இன்ஃபினிட்டியில் இருக்குது எப்படி இன்ஃபினிட்டியில் இருக்குது யூ சப்போஸ் எனக்கு இன்ஃபினிட்டியாக இருந்தது அப்படின்னா எனக்கு இமேஜ் வந்து ஃபோக்கஸில் கிடைக்கும் ஃபோக்கஸ் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சப்போஸ் எனக்கு இமேஜ் வந்து இன்ஃபினிட்டியில் இருந்தது அப்படின்னா எனக்கு இமேஜ் எங்கே கிடைக்கும் ஃபோக்கஸ் ஆப்ஜெக்ட் இன்ஃபினிட்டி இமேஜ் ஃபோக்கஸ் அப்போது இந்த வி எங்கே எனக்கு ஃபோக்கல் ஃபோக்கஸ் அப்போது அது ஃபோக்கல் லென்த் அப்போ இந்த டேம் எப்படி மாறும் ஒன் பை எஃப் மைனஸ் யூ என்னது இன்ஃபினிட்டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த டேம் அப்படியே தான் என் டூ பை என் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஒன் பை ஆர் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை ஆர் டூ ஓகேவா அப்போ இந்த டேம் என்ன ஜீரோ ஒன்றுமே இல்லை அப்போ ஒன் பை எஃப் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சேம் திங் என் டூ பை என் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஒன் பை ஆர் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை ஆர் டூ எதுவுமே பண்ணலை எனக்கு ஒன் பை இன்ஃபினிட்டி ஜீரோ அப்போ இந்த ஒன் பை எஃப் இந்த டேம் அப்படியே எழுதியிருக்கேன் இந்த டேம் அப்படியே எழுதியிருக்கேன் எந்த ஒரு சேஞ்சஸ்மே நான் பண்ணலை அதுக்கப்புறம் நான் என்ன சொல்லலாம் எதுனா சொல்லலாமா நல்லாயிருக்குமே மறுபடியும் ஆட் பண்ணலாமா என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சின்ன விஷயம் தான் என்ன விஷயம் சார் அப்படி நமக்கு நிறைய வீடியோவில் கண்டினியூஸாக பார்த்துருப்போம் 
என்ன சொல்லியிருப்போம் அப்படின்னா இந்த என் ஒன் அப்படின்ற மீடியம் என் ஒன் என் ஒன் அப்படின்ற மீடியமை நம்ம ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஒன்னுன்னு எடுத்திருப்போம் என் டூ அப்படின்ற ஒரு மீடியமோட ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் என்னன்னு எடுத்திருப்போம் ரேரர் மீடியம் ஒன் ஏர் மீடியமுக்கு என்னது ஒன் ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் அப்போ என் ஒன்று ஒன்னுன்னு சொல்லியாச்சு என் டூவை இது ஒரு டென்சிட்டி இருக்குது டென்சன் மீடியம் அதோட ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டேன் அப்போ இங்கே நான் ரீப்ளேஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா இந்த டேர்ம் வந்து எப்படி மாறும் ஒன் பை எஃப் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என் டூ என்ன சொல்லியிருக்கேன் என்னு மைனஸ் ஒன்று பை என் ஒன் என்னது ஒன்று அப்போ அது போடாமே இருக்கலாம் இல்லையா அப்போ என் ஒன் மைனஸ் ஒன் இந்த டேம் ஒன் பை ஆர் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை ஆர் டூ ரைட்டா ஸோ இதை நான் ஈக்வேஷன் த்ரீ சொல்கிறேன்னு வச்சுப்போம் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம் தான் நான் பண்ண போகிறேன் இந்த கடைசி டேம் கிடச்சதா இந்த கடைசி டேமுக்கு அப்புறம் நான் மறுபடியும் ஒரு ரெண்டு ஈக்குவேஷனை கம்பைன் பண்ண போகிறேன் ரெண்டு ஈக்குவேஷனை கம்பைன் பண்ணனா எனக்கு இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி மாறும் அப்படின்றது நமக்கு தெரியாது எப்படி பார்ப்போமா இப்போது இந்த ஈக்குவேஷனில் இருந்து இந்த ஈக்குவேஷன் நான் எப்படி எடுத்துகிட்டு வந்தேன் அப்படின்னா என் டூவை என்னு சொன்னேன் என் ஒன்னை ஒன்றுன்னு சொன்னேன் அப்போது இதே டேர்மை நான் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன்னு வச்சுப்பேன் ரைட் இந்த இடத்துல அப்போ இந்த டேர்ம் எப்படி மாறும் என் டூ வந்து என்னவா மாறிடும் என் இல்லையா அந்த டேர்மை மட்டும் நான் இங்கே எழுதுகிறேன் ஸோ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணுங்க ரைட் ஸோ இந்த டேம் நல்ல நேரம் வச்சுக்கோங்க இந்த டேம் இது அப்போ ஒன் பை வி ஒன் பை வி மைனஸ் ஒன் பை யூ என்ன சொல்லிட்டேன் என் டூவ ஒன்னு சொல்லிட்டேன் என் சாரி என் டூவ என்னு சொல்லியாச்சு என் அந்த மைனஸ் ஒன் அப்படியே தான் இருக்கேன் என் ஒன் என்னது ஒன்று தான் அப்போ இது நான் போடணும்னு அவசியம் இல்லை ஏன்னா இட் இஸ் அ ஒன் அப்போ என் டூ மைனஸ் ஒன் அப்போ என் டூ என்னது என் என் மைனஸ் ஒன் மிச்ச இருக்கிற டேம் ஒன் பை ஆர் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை ஆர் டூ ரைட்டா அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் நான் என்ன சொல்கிறேன் ஃபோர்னு சொல்கிறேன்னு வச்சுப்போம் அப்போ நவ் ஐ எம் கோயிங் டு கம்பைன் த்ரீ அண்ட் ஈக்குவேஷன் ஃபோர் த்ரீ ஈக்குவேஷன் என்ன இது ஃபோர்த் ஈக்குவேஷன் என்ன இது அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நான் கம்பைன் பண்ணேன் அப்படின்னா இந்த டேம் என் மைனஸ் ஒன் போச் ஒன் பை ஆர் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை ஆர் டூ ஒன் பை ஆர் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை ஆர் டூ அப்போ மொத்தமாக எனக்கு போயிடும் மிச்சம் இருக்கிற டேம் இது தான் ஒன் பை வி மைனஸ் ஒன் பை யூ அங்கே என்ன இருக்குது ஒன் பை எஃப் ஸோ இது தான் நமக்கு ஃபைனலாக கிடச்ச ஈக்குவேஷன் செக் பண்ணிடலாமா கரெக்டாக இருக்கா ஒன் பை எஃப் ஒன் பை எஃப் ஒன் பை வி ஒன் பை வி மைனஸ் ஒன் பை யூ சரியா ஸோ இது தான் இந்த லென்ஸ் மேக்கர் ஃபார்முலா ரொம்ப முக்கியமான டெரிவேஷன் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஈக்குவேஷன் ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள் நீங்கள் மற்றவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கும்போது தான் உங்களுக்கு வந்து இன்னும் பிரெயினில் ஸ்டோர் ஆகும் ஸோ இது லென்ஸ் மேக்கர் ஃபார்முலா நம்ம மிரர் ஈக்குவேஷன் ஒன்று பார்த்துருப்போம் ஞாபகம் இருக்கா மிரர் ஈக்குவேஷன் என்ன அப்படின்னா ஒன் பை எஃப் ஒன் பை வி ப்ளஸ் ஒன் பை யூ அப்போ லென்ஸில் மைனஸ் வரும் மிரரில் ப்ளஸ் வரும் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ஃபைவ் மார்க் இந்த சாப்டர் சிக்ஸ்த்தில் ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கான்செப்ட் புரிஞ்சதுன்னா போதும் உங்களுக்கு ஓகேவா தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்